சுதாகரனை தத்தெடுத்துக் கொண்டாலும் அரசியல் வாரிசாக தொண்டர்களை அரவணைக்க கூடிய தகுதி படைத்தவர் யார் சுதாகரனா தினகரனா சசிகலாவுக்கும் ஜெயலலிதாவுக்கும் இந்த சந்தேகம் வந்த பிறகு இதுல வெற்றி பெற்றவர் தினகரனை பொறுத்தவரை நீங்க லெக்சஸ் கார் வாங்கணும் லண்டன்ல ஓட்டல் வாங்கணும் ஆஸ்திரேலியாவில் பணம் சேர்த்து எப்படி தினகரனுக்கு நேரடி எப்படி வருது மந்திரிகள் திருடி சசிகலாட்டு கொடுக்குறான் சசிகலா திருடி தினகரனை கொடுக்குறான் இது அரசியலா ஆட்சி முடிஞ்ச பிறகு சென்னையில் சேர்க்கப்பட்ட சட்டவிரோத பொருள்கள் நகை பணம் வைரம் வைடூர் எல்லாத்தையுமே கண்டெய்னரில் ஏற்றி எங்கே கொண்டு போக சொல்லுது அம்மா ஹைதராபாத் திராட்சை தோட்டத்தை கொண்டு போக சொல்லுது சுதாகரன் தான் அதுக்கு இன்சார்ஜ் சுதாகரன் நீங்கள் வெங்க இங்கேருந்து கும்மிடிப்பிடி தாண்டோனையும் யூட்டர் ஓட்டல் வழக்கு தான் அது பிரதான வழக்கு எத்தனை ஆயிரம் கோடி டாலர் இருக்கும் பாரு நீங்க ஏழபால அண்ணாதிமுக தொண்டை நீங்க எங்க நீங்க பொண்டாட்டி பிள்ளை கூட சோறு வாங்கி கொடுக்காம ரெட்டைலைய கோஷம் போட்டு திரியுதான் கோட்டை குடிச்சிட்டு தினகர் எங்க ஹோட்டல் வாங்குறாரு லண்டன்ல ஹோட்டல் வாங்குறாரு ஈசிஆர் இருக்கிற ஒரு அமைச்சர் ஒரு பிரம்மாண்ட வீடு கட்டி இவரை கூட்டிட்டு போய் யாரு தினகரன் கூட்டிட்டு போய் நீங்க அந்த வீட்டில் கிரக பிரவேசம் பண்ணி பால் காய்ச்சல் அறிவு கையாள ரிப்பன் பட்டர் வீட்டை சுற்றி பார்த்தவர் சொன்னாராம் என்னுடைய கிரக திசைகளுக்கு வாஸ்துப்படி இந்த வீடு எனக்கு கிடைச்சதுன்னா எனக்கு முதலமைச்சர் ஆயிரம் வேணும் எனக்கு தோணுது நான் அவங்கள்ட்ட வற்புறுத்தி கேட்டால் தான் கொடுப்பீங்களா வணக்கம் இன்றைக்கு நம்ம நேர்காணலுக்காக மூத்த பத்திரிகையாளர் தமிழா தமிழா பாண்டியன் அவர்கள் நம்ம இணைந்திருக்கிறார் அவரோடு பேசலாம் யார் இந்த தினகரன் எப்படி அதிமுகவில் ஒரு பவர் சென்டரா உருவாகிறார் தொண்ணூத்தி ஒன்னு ஜெயலலிதா ஆட்சி அதிகாரத்தில் அமர்ந்த சமயம் சசிகலாவனுடைய ரத்த ஒரு அக்கா மகன் என்பதுதான் இவருக்கான தகுதி இங்க இன்னொரு இவருடைய சகோதரர் சுதாகரன் சுதாகரனை வளர்ப்பு பிள்ளையாக ஜெயலலிதா தத்தெடுத்து கொண்டார் தத்தெடுத்து கொண்ட பிறகு இரண்டு பேரும் போயஸ் கார்டனுடைய செல்ல பிள்ளைகளாக மாறி போய் விட்டார்கள் சுதாகரனை தத்தெடுத்து கொண்டாலும் அரசியலின் அரசியல் வாரிசாக தொண்டர்களை அரவணைக்க கூடிய தகுதி படைத்தவர் யார் சுதாகரனா தினகரனா இந்த சந்தேகம் நீங்க சசிகலாவுக்கும் ஜெயலலிதாவுக்கும் இந்த சந்தேகம் வந்த பிறகு இதில் வெற்றி பெற்றவர் தினகர் சுதாகரனை பொறுத்தவரை அடிப்படை அரசியல் அறிவே அற்றவர் சசிகலா குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருமே தொண்டர்களை அரவணைக்க தெரியாதவர்கள் காரணம் ஒரு பண்ணையார் அரசியலை செய்யக்கூடியவர்கள் பாஸ் என்ற பா பாஸ்கர் நீங்க சசிகலாவனுடைய சகோதரர் திவாகரர் இவர்களை பொறுத்தவரை நீங்க அதிகாரத்தில் இருந்தால் அதிகாரம் செலுத்துவார்கள் அதிகாரம் இல்லை என்றால் அடங்கி போய்விடுவார்கள் அரசியலில் வந்து அடங்கி போனால் அரசியல் பண்ண முடியாது ஆட்சி அதிகாரம் இல்லை என்று சொன்னாலும் அதிகாரம் செலுத்த வேண்டும் உங்களை நம்பி பல லட்சக்கணக்கான தொண்டன் இருக்கான் உங்க தொண்டனை காப்பாற்றுவதற்கு நீங்க அதிகாரம் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் தொண்டனை காப்பாற்றணும் தொண்டனோடு நீ நெருக்கமா இருக்கணும் தொண்டனுக்காக நீங்க பதவி கொடுக்கணும் தொண்டனை தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இதுதான் நீங்க கருணாநிதி வந்து அவர் அவருடைய கை வந்த கலை எதிர்கட்சியாக இருந்தாலும் மாநாடு போடுவார் எதிர்கட்சி இருந்தாலும் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துவார் எதிர்கட்சியாக இருந்தாலும் நீங்க அரசியல் செய்து கொண்டிருப்பார் இந்த கலையை முழுமையாக கற்றுக்கொண்டவர் கருணாநிதி தான் ஆனால் ஜெயலலிதாவுக்கு பிறகு இந்த கட்சி யார்ட்டு போகணும்னு தெரியல ஜெயலலிதா உயிரோடு இருந்த காலத்தில் தொண்ணூத்தி ஒன்று காலகட்டத்தில் அப்போ சசிகலாவுக்கு பெரிய கவலை என்னன்னா நம்முடைய ரத்த உறவுகள் யாராவது ஒருவரை நீங்க முதலமைச்சர் நாற்காலிக்கு தயார் செஞ்சிடணும் இதுதான் சசிகலாவுக்கு இருந்த பெரும் கவலை இந்த கட்சி யாரிடமும் போயிடக்கூடாது நம்ம மன்னார்குடி குடும்பத்துடைய கட்டுப்பாடு மலைக்குன்றை எதிர்காலத்தில் ஜெயலலிதாவுக்கு பிறகு ஜெயலலிதா இருக்கும் போதே உருவாக்குவது என்ற பெரிய மன்னார்குடி குடும்ப அக்கா தங்கச்சி என்னைங்க நடராஜன் கிடராஜன் வனிதா கனிதா எல்லாம் உட்கார்ந்து பேசி கை காட்டப்பட்டவர் தான் தினகரன் தினகரன்கிட்ட கல்வி இருந்தது கல்வி இருந்த அதே நேரத்தில் அவரிடம் ஒரு ஆளுமை இருந்தது தொண்டர்களை அரவணைத்து போகிற பொறுமை இருந்தது இத்தனை இருந்தது ஆனால் அதே நேரத்தில் பணம் பணத்தை மட்டுமே நீங்கள் சேர்த்தக்கூடிய ஒரே ஒரு கீழ்த்தரமான எண்ணமும் இருந்தது அரசியல்வாதிக்கு இருக்க வேண்டிய எல்லா தகுதியும் இருந்தது ஆனா இது இவர்களை அரசியல்வாதி என்று சொல்லுவதே மாபெரும் தவறு அப்ப காமராஜ் என்ன சொல்லுவது கக்கனை என்ன சொல்லுவது ஜீவாவை என்ன சொல்லுவது பெரியாரை என்ன சொல்லுவது இவர்கள்லாம் இவர்களுக்கு என்ன அடையாளம் 
இவர்களுக்கு அடையாளம் அரசியல்வாதினா இவர்களுக்கு என்ன அடையாளம் பகவத் சிங்கு தூக்கில் போடும்போது இரியா ஒரு பத்து நிமிஷம் நீங்க மார்க்ஸ் ஏங்கல்ஸ் படிச்சுட்டு வரும் சொன்ன பகவத் சிங் என்ன சொல்றது அரசியல்வாதி சொல்றதா இல்ல இவர்களை போல ஏதாவது அடைமொழி கொடுப்பதா அரசியல்வாதி என்றால் மக்களுக்காக வாழ்ந்து மணிகிற வந்து அரசியல்வாதி மக்களுக்காக தியாகம் செய்யற வந்து அரசியல்வாதி இவர்களை பொறுத்தவரை கொள்ளையடிப்பது ஒண்ணுதான் அரசியல் இன்னைக்கு அதேதான் எடப்பாடி செய்யறார் வேலுமணி தங்கமணி வீரமணி ரெண்டு ரெண்டு லட்சம் பேர் அங்க கூடுனா ரெண்டு லட்சம் பேர் என்ன கொள்கை இருந்தது அறுபது கோடி ரூபாய் சாராயத்தை குடிச்சிருக்கான் சுத்தி சுத்தி பண்ணி இருக்கிற சாராய கடை போறா அறுபது கோடி ரூபாய் டாஸ்மார்க் வியாபாரம் பத்திரிகை செய்தி என்ன கொள்கை அவனுக்கு தெரியும் அறுபது கோடி ரூபாய் சாராயம் விற்கப்பட்டிருக்குன்னா எத்தனை பேர் அதை குடிச்சிருப்பான் வந்த ரெண்டு லட்சம் பேர் குடிச்சிருப்பான் ரெண்டு லட்சம் பேருக்கு நோக்கம் என்ன கொள்கை என்ன ஈழத்தமிழ அஞ்சு லட்சம் பேர் செத்து போயிட்டான் ஐம்பதாயிரம் பேர் துப்பாக்கி கொண்டு இளைஞர்கள் செத்துருக்கான் போராளியா செத்துருக்கான் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க தமிழ் என்பது அந்நிய பாசையா போச்சு அடிப்படை கல்வி காசுக்கு விற்கிது சின்ன பத்துக்கு பத்து ரூம் இருந்தால் அவன் எல்கேஜி ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சிடறான் அங்கே எல்கேஜி மாணவனுக்கு நீங்கள் எல்கேஜி படிக்கிற பையனுக்கு நீங்கள் மாதம் ஐயாயிரம் ரூபா மூணாயிரம் ரூபா பீஸ் அப்போ கல்வி இலவசமாக கொடுக்க வேண்டாமா அதுக்கு இந்த மாநாடு என்ன திட்டம் வச்சுருக்கு அப்போ அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை தினகரனை பொறுத்தவரை நீங்கள் லெக்சஸ் கார் வாங்கணும் லண்டனில் ஓட்டல் வாங்கணும் ஆஸ்திரேலியாவில் பணம் சே பணம் சேர்த்தல எப்படி தினகரனுக்கு நேரடி எப்படி வருது மந்திரிகள் திருடி சசிகலாட்டு கொடுக்குறான் சசிகலா திருடி தினகரனை கொடுக்குறான் இதான் அரசியலா இதான் கக்க காமராஜ் பெரியார் அரசியலா அவர்களே இவர்களை வழி தோன்றல் அப்போ தினகரனை அடுத்த முதலமைச்சர் வேட்பாளர் டெல்லிக்கு அரசியல்வாதிகளோடு டெல்லி தொடர்புக்கு நீங்க அங்கு ஒரு முரசொலி மாறும் திமுக முரசொலி மாற அதிமுக டிடிவி தினகரன் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் இருந்தார் ஏழக்க இந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய சாட்டை அதாவது கவர்மெண்ட் விப்புங்குவான் கொரடா இவ்வளவு பெரிய பதவியை கொடுத்து நீங்க தினகரனை சசிகலா அழகு பார்க்குது இன்னொரு பெரிய விஷயம் சசிகலாவோ தினகரனோ நடராஜனோ சொந்த சமூகத்தால் புறக்கணிக்கப்பட்டவர் கல்லர் சமூகத்தால் ஆயிரத்தி எட்டு உதாரணங்கள் அடுக்க முடியும் எங்க போய் சென்றாரா மதுரைக்கு தெக்க தான் போய் செட்டில் ஆகிறான் பூர்வீகம் எது மன்னார்குடி மன்னார்குடியில் சசிகலா குடும்பத்தை சேர்ந்த எம்எல்ஏ கூட ஆக முடியாது ராஜா எங்க எம்எல்ஏ ஆனா மன்னார்குடியில் தமிழ்நாட்டையே கட்டி ஆண்ட சசிகலாவும் தினகரன் எங்க எம்எல்ஏ ஆயிருக்கணும் அந்த போஸ்டா ஜெயிச்சிருக்கணுமா இல்லையா மன்னார்குடி ஜெயிச்சாங்களா அந்த கல்லர் சமூகத்தால் நீங்க விரட்டி அடிக்கப்பட்டவர்கள் தான் மன்னார்குடி குடும்பம் ஒரே ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் எனக்கு மறைந்த நகைமுகன் சொன்னார் மன்னார்குடியில் ஒரு பிரம்மாண்ட கோயில் அந்த கோயிலில் தற்காராக இருப்பது மிகப்பெரிய கௌரவம் இந்த குடும்பம் யாருமே அங்கே தற்காராக இல்லை அப்போ ஒரு தற்காலா இருக்கக்கூடிய வேற்று சமூகத்திடமிருந்து அதிகாரம் கை மாறுது யாருக்கு தினகரனுக்கு தினகரனுக்கு நேரடியா அதிகாரம் கை மாறுது அதிகாரம் கை மாறிய பிறகு நீங்க அங்க முதல் வருடம் இவருக்கு முதல் மரியாதை நடக்குது யாருக்கு நீங்க திவாகரனுக்கு சசிகலாவனுடைய செல்ல தம்பிக்கு எதை சொன்னா நீங்க தினகரன் சொன்னா அந்த மாதிரி கேட்காது சுதாகரன் சொன்னா கேட்காது திவாகரன் சொன்னா ஏதா இருந்தாலும் சசிகலா உடனே நடைமுறைப்படுத்தி அந்த அளவுக்கு தம்பி மேல வாழவு கடந்த பாசம் அவரு கோயிலுடைய தற்கால பதவியை வாங்கி ஒரு ஏற்றுக்கொள்கிறார் மரவர் சேர்வை சேர்வார் இவர்கள் பூரா கல்லர் சமூகம் சொந்த சமூகத்துக்கு எதுவும் பண்ணல ரெண்டாவது வருஷம் இதை எனக்கு உன்னிப்பாக பார்த்த நீங்க நகைமுகன் மூத்த சமூக செயற்பாட்டாளர் நீங்க எமர்ஜென்சி அதாவது திமுக ஆட்சி கலைப்பதற்கு அவரு தான் முக்கியமான காரணம் அதை விட எல்டிடி இயக்கத்துக்கு மிக பெரிய மூளை நீங்க சிம்ரஜித் மானையும் பிரபாகரன் டெல்லியில சந்திக்க வச்சு பஞ்சாபுக்கும் தமிழகத்துக்கும் உறவை ஏற்படுத்தியவர் நீங்க கருணாநிதி கவர்மெண்ட் எண்பத்தி ஒன்பதுல நீங்க அவர் பிடிச்ச என்எஸ்எல் போடு டெல்லியில போய் அரஸ்ட் பண்றான் போலீஸ் இப்படி ஒரு பெரிய பின்னணி உள்ளவர் அவர் இரண்டாம் வருஷம் பாக்குறாரு முதல் வருஷம் வந்து அதே டபுள் செல் வந்த அந்த கலர் சமூகம் அதே மாதிரி இருக்கான் தமிழ்நாட்டினுடைய தென்புலத்திலிருந்து வர எல்லாருமே எல்லாம் பத்து லட்சம் பாஞ்சு லட்சம் மூணாவது வருஷம் போறாரு இந்த ஆட்கள் போற ஆடிக்காரு 
பிஎம்டபிள்யூ பென்சில் வரும் எல்லாம் நகை கை நீ தெரியுமா உங்களுக்கு நீங்கள் அண்ணாதிமுக காசு வந்துடும் என்ன பண்ணுவா நீங்கள் கீழே ஒன்றுக்கு போகிற இடத்த தவிர எல்லாத்தையும் நகையாக இருப்பான் கழுத்துக்காது கையை கையை எடுப்பு எல்லா பக்கம் யூரியன் போகிற இடத்த தவிர எல்லாம் நகைய தங்க நகையாக பூட்டிடுவான் அவனுக்கு அதே ஒரு தகுதி தான் வேறு எந்த தகுதியும் இல்லை நாலாவது வருஷம் அவ்வளோ ஒரு பிஎம்டபிள்யூ வரான் இந்த ஆள் இதே மோட்டர் சைக்கிள் வரான் அப்போ ஒரு உறுத்தல் காரணமாக கேட்குறாரு ஏனுங்க நம்ம ஆளுக்கு போகிறான் இப்படியே வராங்க அவங்க போகிறா எல்லாம் இவனை இப்படியே வச்சுருக்கணும் திவாகரன் சொன்ன பதில் இவனுங்கள இப்படியே வச்சுருக்கணும் இவர்கள் வசதியானால் நம்மளை மதிக்க மாட்டான் வறுமையாக இருந்தால் தான் நம்மளை சுற்றி சுற்றி வருவான் இப்படி இவர்கள் தலைவராக இருந்திருக்க முடியும் பாரு மன்னார் குடியில் ஓட்டு போடுவானாப்பா திமுக தான் ஓட்டு போட்டான் அந்த மன்னார் குடியில் உண்மையாகவே சசிகலா குடும்பம் அந்த மக்களுக்கு நல்லது செஞ்சுருந்தா மன்னார் குடியில் நீங்கள் ஒரு ஆறு எம்எல்ஏ கோட்டையை வச்சுருக்கணும் அதிமுக ஆறு எம்எல்ஏ ரெண்டு எம்பி எந்த கட்சி டெபாசிட்டே போயிருக்கணும் திமுக டெபாசிட்டே போயிருக்கணும் நீ கொள்ளையாடு நீங்கள் கொள்ளையடித்த காசு பல லட்சம் கோடி அந்த மக்களுக்கு எத்தனை பேரை டாக்டர் ஆகியிருக்க எத்தனை பேரை இன்ஜினியர் ஆகியிருக்க எத்தனை பேர் ஐஏஎஸ் ஆகியிருக்கு எத்தனை பேர் ஐபிஎஸ் ஆகியிருக்கு நீ எத்தனை பேர் படிக்க வச்சுருக்கணும் எத்தனை கோடி பணம் வந்தது சொந்த சமூக மக்களையே வஞ்சிக்கிற குடும்பம் தான் அந்த மன்னார்குடி குடும்பம் மட்டும் சும்மா மன்னார்குடி மாஃபா மன்னார்குடி மக்கள் பாவம் மன்னார்குடிக்கு மன்னார்குடியில் இருக்கக்கூடிய எந்த சமூகத்துக்கும் இந்த 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 குடும்பத்தால் எந்த பலனும் இல்லை ஒரே உதாரணம் சார் மன்னார்குடியில் ஜெயிக்க முடியும் திமுக அண்ணாதிமுக ஜெயிக்க முடிஞ்சுதா வேற எங்கே ஊராட்சி <laughs> எம்பி ஆக்குது கட்சி பொருளாளர் கட்சி பொருளாளர் நீங்க எல்லா சசிகலாவனுடைய அத்தனை வரவு செலவு அண்டர் கிரவுண்ட் வரவு செலவுகளுக்கு பூரா நீங்க நேரடியான ஏஜென்ட் யாரு நான் வந்தா குடு நான் வழியில தினகர் ஒருவர் வேற சுதாகரன் தாகர நீங்க பாஸ்கர் பாஸ்கர மகாதேவ கோயில் எவ்வளவு செத்தா ஒருத்தர் கோயிலுக்குள்ள எவ்வளவு செத்தா இது போன்ற யாரையுமே நீங்க அனுமதிக்கல யார் அனுமதி அனுமதிக்குது டெல்லிக்கு தினகரன் இங்க அமைச்சர்களை கட்டுப்படுத்துவது தினகரன் எல்லாது தினகரன் தினகரன் பொருளாளர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் உயரத்துக்கு போயிட்டே இருக்க ஆனா நீங்க தினகரனை அண்ணாதிமுக இரண்டாம் கட்ட தலைவர்களே நீங்க மதிக்க ஆரம்பிச்சா மந்திரிகளே பயப்பட ஆரம்பிச்சாங்க ஏன்னா சசிகலாவுடைய நேரடி நேரடி பார்வை ஜெயலலிதாவுடைய நேரடி பார்வை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மட்டுமல்ல கட்சி பொருளாளர் மட்டுமல்ல கட்சியின் பொருள் பூரா தினகரன் தான் இருக்கு நீங்க எல்லா அமைச்சர்கள்டையும் இப்போ வந்து எடப்பாடி தான் நீங்க கமிஷன் ஏஜென்ட் கல்லாப்பூட்டி சிங்காரம் எல்லாத்தையும் வசூல் போறா எடப்பாடி கொடுத்துருக்கப்பா எப்போ இது இந்த ஜெயலலிதா உயிரோடு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பதினாறு பீடில் தொண்ணூத்தி ஒன்று தொண்ணூற்றி ஆறு பீடில் சசிகலா நேரடியாக வாங்குது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல தினகரன் வாங்குறார் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பதினாறுல எடப்பாடி வாங்குறார் யாருக்காக சசிகலாவுக்காக அப்ப எல்லாத்தையும் வசூல் பண்றது தான் எடப்பாடி வேலை எடப்பாடி கரெக்டா வசூல் பண்ணி கொடுத்ததுனாலதான் நீங்க முதலமைச்சர் பதவிக்கு தயார் நீங்க தகுதியானவர்னு நம்புது அப்ப தினகரன் அரசியல் விட்டே போயிட்டார் நான் ஏன் முன்னாடி சொல்றேன்னா சில உதாரணங்களை காமிக்கணும் அப்போ தினகரன் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இரண்டாவது ஆட்சி வருகிற பொழுது முழு பொறுப்பும் தினகரன் வருது ரெண்டா தொண்ணூத்தி ஒன்று தொண்ணூத்தி ஆறோட வளர்ப்பு மகன் திருமணம் வளர்ப்பு மகன் திருமணம் முடிஞ்சோடனையும் முதலமைச்சர் கேண்டிடேட் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா சுதாகரன் இந்த முதா ஜெயலலிதாவுடைய சொத்துக்கு சுதாகரன் தான் வாரிசு முதலமைச்சர் நாற்காலிக்கு வாரிசு யாரு சுதாகரன் தான் யாரு யாரு சொன்னது சசிகலா சொல்லி ஜெயலலிதா சொல்லி சிவாஜி பொண்ணு பேத்திய பொண்ணு கேட்கும் போது இதுதான் நிலவரம் சிவாஜி பேத்தி போய் பேத்திய பொண்ணு கேட்கறாங்கல்ல பொண்ணு கேட்கும் போது மன்னார் குடி குடும்பம் என்ன ஏது யாரு சுதாகரன் சுதாகரன் கல்யாணம் ஆகி புதுக்கோட்டை டைவர்ஸ் பண்ணிட்டான் அப்போ கேட்கும் போது சிவாஜி குடும்பத்துக்கு அதாவது நீங்க சுதாகரனுடைய மாமியா இருக்கு அந்த பொண்ணுடைய அப்பா அப்பாவுக்கு சொன்ன மாமா பிரபு நடிகர் பிரபு இருக்காருல பிரபு ராம்குமார் சொல்லப்பட்டதே சுதாகரன் வாரிசு தத்தெடுத்தாச்சு ஜெயலலிதாவுடைய சொத்து பூரா யாருக்கு வரும் சுதாகரனுக்கு வரும் ஜெயலலிதாவுடைய முதலமைச்சர் நாட்கள் யாருக்கு வரும் சுதாகரனுக்கு அதனால தான் அவருக்கு பட்டா சின்ன எம்ஜிஆர் பெரிய எம்ஜிஆருடைய கொலிக்ஸ் தான் ஜெயலலிதா அப்போ இவர் தத்தெடுத்தாச்சுன்னா இவர் என்ன எம்ஜிஆர் சின்ன எம்ஜிஆர் அப்போ சிவாஜி வேண்டாம் பொண்ணே கொடுக்க வேண்டாம் அது மாப்பியா குடும்பம் யார் சொல்றா சிவாஜி ஆனா பொண்ணுடைய தாயும் 
தந்தையும் தாய்மாமனும் என்ன கனவு இது முதலமைச்சர் வீடா மாறப்போகுது முதலமைச்சர் வீடா மாறப்போகுது போயஸ் கார்டன் முதலமைச்சருடைய அங்கீகரிக்கப்பட்ட நம்பர் டென் டவுனிங் ரோடுன்னு சொல்லுவாங்க எதை பிரிட்டிஷ் இளவரசர் பிரிட்டிஷ் கொடுற ராணியுடைய வீட்டை டெல்லியில் நம்பர் டென் ஜென்பத் ரோடுனா அது யார் பிரதமர் பிரதமர் நீ சோனியா காந்தி இந்திரா காந்தி வீட்டுக்கு நம்பர் டென் ஜென்பத் ரோடு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இங்கே பாய்ஸ் கார்டன் பாய்ஸ் கார்டன் அதே போல் அன்னை இல்லாம் யார் அன்னை இல்லாம் சிவாஜி வீடு ஜெயலலிதா பின்னாடி முதலமைச்சர் யார் சுதாகரன் தானே இத்தனை லட்சம் கோடிக்கு வாரிசு சுதாகர அப்போ பொண்ணு கொடுத்து அவனு பொண்ணுடைய தாயும் தகப்பனு தாய்மாமும் ஒத்தக்கால் நிற்கிறாங்க சிவாஜி சொன்னால் கேட்கல ரைட் ஓகே கொடுத்துருங்கப்பா முதலமைச்சர் உங்கள் மருமக முதலமைச்சர் ஆவத நான் தடுக்கிறதா இருக்கக்கூடாது யார் சொல்கிறான் சிவாஜி கொடுத்துருங்க இப்படி தான் சம்பவம் நடந்தது இவர் என்ன அவருக்கு தெரியும் இவங்களோட ரியல் கேரக்டர் ஆ தெரியும் இப்போ என்ன நடந்ததுன்னா தொண்ணூற்றி ஆறு நான் சுருக்கமாக வந்தாரேன் தொண்ணூற்றி ஆறு ஆட்சி முடிஞ்ச பிறகு சென்னையில் சேர்க்கப்பட்ட சட்டவிரோத பொருள்கள் நகை பணம் வைரம் வைடூர் எல்லாத்தையுமே கண்டெய்னரில் ஏற்றி எங்கே கொண்டு போக சொல்லுது அம்மா ஹைதராபாத் திராட்சை தோட்டத்தை கொண்டு போக சொல்லுது சுதாகரன் தான் அதுக்கு இன்சார்ஜ் சுதாகரன் நீங்கள் வெங்க இங்கேருந்து கும்பிடிப்பிடி தாண்டோனையும் யூட்டர் நடிச்சிட்டு மன்னார்குடி போயிடுறாரு யூட்டர் நடிச்சுட்டு மன்னார்குடி போயிடுறாரு மன்னார்குடி போனவனையும் பத்து ஆட்சி அதிகாரம் போச்சு போலீஸ் இல்லை கட்சி இல்லை அதிகாரம் இல்லை ஜெயலலிதா போ என்ன கண்டெய்னரை காணும் கண்டெய்னர் கூட மன்னார் போய் போச்சு மன்னாடி ஓங்கிட்ட போச்சா சசி எங்கே போச்சுன்னு எனக்கு தெரியல போகிற வழியில் எங்கே இறக்கி வச்சுட்டா சசிகலா தெரிஞ்சு நடந்தது தெரியாம 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 எங்கே நீங்க சசிகலா என்ன நினைக்குது ஹைதராபாத்ல தான் நம்மளுக்கு தானே இந்த ஜெயலலிதா பின்னாடி நம்மளுக்கு தானே வேற ஜெயலலிதாவை சுத்தி ஒரு பெரிய வளையம் யாருமே கூட இல்ல அந்த அம்மாக்கு சுடுதனி வச்சு மருந்து மாத்திரை கொடுக்கறது கூட இவங்க வைக்கிற ஆள் தான் சுதாகரன் அந்த இடத்துல பேராசப்பட்டார் பேராசப்பட்டார் பண்ண உடனே சுதாகரனை வந்து அந்த அம்மா அதோட சீன்ல இருந்து எடுத்துருது எடுத்துட்டு அடுத்து சப் ஜூனியர் யாரு தினகரன் தினகரன் முதலமைச்சர் கேண்டிடேட் அப்போ ரெண்டாவது பீடுல முழு வரவு செலவு பணம் அமைச்சர்கள் எல்லாமே யாருடைய கட்டுப்பாட்டில் வர்றான் தினகரன் கட்டுப்பாட்டில் வர்றான் தினகரன் நீங்க ஜெயலலிதா சசிகலா நம்பர் த்ரீ அப்போ தினகரன் கிட்ட ஒட்டுமொத்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அமைச்சர்கள் மாவட்ட செயலாளர்கள் எல்லாருடைய கட்டுப்பாடும் யார் டிடிவி தினகரன் தான் எல்லாருடைய பேரும் நீங்கள் அம்மாவை கண்டால் பயப்படுவான் அடுத்து சின்னமாவை கண்டால் பயப்படுவான் அடுத்த இளவரசர் யார் தினகரன் தினகரன் கிட்ட தினகரனுடைய காட்டில் அட்டை மழை பெய்து பணமா கூட்டுது கரன்சியா கூட்டுது இவர்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரே விஷயம் கரன்சியை கூட்டி பதுக்கிறது தான் இதுதான் அரசியல் பல ஆயிரம் கோடி பல லட்சம் கோடி இந்த பணத்தை வச்சு நீங்க சிங்கப்பூர்லயும் இடம் வாங்குவீங்க நீங்க லண்டன்ல பல ஏக்கர் நிலத்தோடு நீங்க இந்த கோல்ஃப் விளையாடுவாங்கல்ல அப்படி ஒரு ஹோட்டல தினகரம் வாங்குறார் எந்த பீடுல நீங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னு ரெண்டாயிரத்தி ஆறு பீடுல பிளஸ் அண்ட் ஸ்டே ஆ பல வழக்கு லண்டன் ஹோட்டல் வழக்கு தான் அது பிரதான வழக்கு எத்தனை ஆயிரம் கோடி டாலர் இருக்கும் பாரு இங்க ஏழபால அண்ணாதிமுக தொண்டை நீங்கள் எங்கே நீங்கள் இப்போ பொண்டாட்டி பிள்ளை கூட சோறு வாங்கி கொடுக்காம ரெட்டையிலையை கோஷம் போட்டு திரியுறான் கோட்டரை குடிச்சிட்டு தினகர் எங்கே ஹோட்டல் வாங்குறாரு லண்டனில் ஹோட்டல் வாங்குறாரு அதே அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இம்போர்ட்டட் கார் இறக்குவானுங்க ஒரு ஒரு ரெண்டு கோடி மூணு கோடிக்கு பல பேர் மேலே வழக்கு இருக்குது இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்குது என்ன என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் போவான் நிறுத்துவான் சுதாகரன் ஓட்டிகிட்டு போவார் வச்சுங்க பாஸ்கரன் ஓட்டிகிட்டு போவான் எல்லாம் வந்து நீங்கள் எல்லாம் அரசியலே தெரியாது மனிதனை மதிக்க தெரியாது காலம காலப்படு உட்காந்து எல்லாம் பண்ணையாரு மாதிரி தான் ஓட்டிட்டு போகும்போது என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஆகி போய் காரை நிறுத்தி அப்போ அந்த ரெண்டு கோடி கார் வாங்கியிருக்கீங்க எவ்வளோ டேக்ஸ் கட்டினீங்க இதுக்கு என்ன கணக்கு வழக்குனா சாவி அப்படியே குடிச்சு நடந்து ஆட்டோ போயிடுவானுங்க பல இடங்கள் அந்த கார் நீங்கள் நின்று இருக்கு ஒரு கார் ரெண்டு கார் இல்லை நடராஜன் நீங்கள் பழைய பிஆர்ஓ ஏபிஆர்ஓ பிஆர்ஓ அவர் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கோடி ரூபா காரில் போயிட்டு இருப்பார் எதுக்கே அந்த என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் என்ன இது என்ன கணக்கு கார் நீயே வச்சு கால் வேற கார் வாங்கிக்கோ இப்படி எனக்கு தெரிஞ்சு மவுண்ட் ரோட்லையும் ராதாகிருஷ்ணன் ரோட்லையும் சுற்றி சுற்றி பழகார் நிற்கும் என்ன காரணம் கணக்கு கணக்கு கொடுக்க முடியாது நீங்கள் இந்த அதிகாரி வந்தாருனா ஆதி அந்த தோண்டுவான் ஆதி அந்த தோண்டுவான் அதனால கார் நீயே வச்சுக்காது ஓசி கார் ஏன்னா ஓட்டை கொடுத்து நீயே வச்சுக்க இப்படி ரெண்டு கோடி ரூபா ஒரு கோடி ரூபா கார் பல கார் பல பேர் விட்டு போயிட்டு அதன் பின்னாடி என்ன பண்ணாங்க கேட்டீங்கன்னா நடராஜ் இத்தனை ஆயிரம் கோடி வந்தது வரி கட்டாம கார் ஓட்டினார் வாங்கிடணும் பணம் கொட்டுது மூட்டை மூட்டையா அப்படியே கொட்டுது அப்போ முழு அதிகாரமும் முழு அதிமுக முதலமைச்சர் கேண்டிடேட் சசிகலா ஜெயலலிதா நேரடியாக ஆணையிடக்கூடிய இவனை மாற்றிடணும்
இரவோடு இரவாக பல நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பணம் பறிக்கப்பட்டது நீங்கள் இப்போ சமீப காலம் அந்த அதிகாரம் வந்த பிறகு எனக்கு ஞாபகம் மறந்துருக்கிறேன் உடனே சொல்கிறேன் ஒரு அமைச்சர் பேர் வேண்டாம் அமைச்சர் அதிமுக ஆட்சியில் எப்போ அதிமுக ஆட்சினா பதினாறு ஆரம்பத்தில் இருக்கும்போது ஆ இல்லை ஜெயிலில் மறைந்த பிறகு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஆமாம் ஆமாம் அப்போ அதிகாரம் வந்த பிறகு ஜெயலலிதா மறைந்த பிறகு அதிகாரம் வந்து ஒரு மூணு மாதம் தினகரன் சசிகலா ஜெயிலுக்கு போன பிறகு இந்த இடப்பாடு கிடப்பாடியெல்லாம் முதலமைச்சர் ஆன பிறகு ஒரு மூன்று மாத காலம் இவங்க இவங்க கட்டுப்பாடுல இருந்தான் அப்போ ஒரு அமைச்சர் ஈசிஆர் இருக்கிற ஒரு அமைச்சர் ஒரு பிரம்மாண்ட வீடு கட்டி இவரை கூட்டிட்டு போய் யாரு தினகரன் கூட்டிட்டு போய் நீங்க அந்த வீட்டுல கிரக பிரவேசம் பண்ணி பால் காய்ச்சல் அறிவு கையாள ரிபன் வெட்டுறார் யாரு அந்த அமைச்சர் அண்ணா அதிமுக கரண்ட் அமைச்சர் அவர் கரண்ட் அமைச்சர் ஏன் இவரை கூடிய போய் பால் காய்ச்சலாரு ரிப்பன் பண்ணுறாருனா அடுத்து முதலமைச்சராக போகிறார் எடப்பாடி டெம்பரவரி தான் முதலமைச்சராக போகிறாரு எப்படி மூணு தடவை ஓபிஎஸ் முதலமைச்சர் வந்து இறங்கிட்டு முதலமைச்சரான அதே போல் அடுத்த அதிகார மையம் அது தான் கேகே நகரில் சாரி ஆர்கே நகரில் நின்றுது ஆக போகிறாரு அதனால் நமக்கு ஒரு நல்ல போட் போலியோ வேணும் இதுக்காக தினகரனை ஐஸ் பண்ணுறக்க கொண்டு வீட்டை எல்லாம் கிரக பிரவேசம் பண்ணுறார் மனைவி குழந்தை குட்டி எல்லாம் வீட்டை சுற்றி பார்த்தவர் சொன்னாராம் என்னுடைய கிரக திசைகளுக்கு வாஸ்துப்படி இந்த வீடு எனக்கு கிடைச்சதுன்னா எனக்கு முதலமைச்சர் ஆயிரவேணும் எனக்கு தோணுது நான் அவங்ககிட்ட வற்புறுத்தி கேட்டால் தான் கொடுப்பீங்களா கேட்காமையே கொடுத்துருவீங்க கேட்காமையே கொடுத்துருவீங்க நான் உங்களோட வற்புறுத்தி கேட்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை எனக்கு இந்த வீட்டுக்கு வந்த பிறகு கிரக நிலை வாஸ்து எல்லாம் ரொம்ப எனக்கு அனுசரணையா இருக்கு மனசே எனக்கு ஒரு பெரிய பதவி என்னை முதலமைச்சர் பதவி என்னை நாடி வருவதாக நான் உணர்றேன் இந்த வீட்டுல இந்த வீட்டுல நான் குடியிருந்தேன்னா நீங்க சூரிய கதிர் என் மேல படுது இப்படி எல்லாம் சொன்ன உடனேயும் சொல்றாரு சொன்ன உடனேயும் அல்ல கை கூட இருப்பான்ல அவன் போறான் இந்த மாதிரி எத்தனை வீடு வேணா கட்டலாம் முதலமைச்சர் ஆனா யாரு அண்ணன் முதலமைச்சர் ஆனா நீ நீயே அவருக்கு நீதான் ஆளினால் இப்படி சொன்ன உடனே ரெண்டாவது நாளு குடியே வல்ல அந்த அமைச்சர் யாரு குடி வந்துட்டா தினகரன் குடி வந்துட்டு அப்போ இது இப்படி நடந்தது அப்போ நீங்க ஜெயலலிதா சசிகலா உயிரோடு இருந்த காலத்துல வசூல் செய்கிற பணம் அத்தனையுமே தினகரனுடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு போயிட்டு இருந்தது முதல்ல வசூல் செய்து கண்டெய்னர் லாரி எங்க யூட்டன் அடிச்சது கும்பிடி பூண்டியில யூட்டன் அடிச்சு எங்கேயோ போயிருச்சு மன்னார்குடி போயிருச்சு மன்னார்குடி போச்சா திருவாரூருக்கு போச்சோம் காணாம போச்சு ஜெயலலிதா கட்டுப்பாடுக்கு வரல சசிகலா கட்டுப்பாடுக்கு வரல இரண்டாவது ஆட்சி வந்த பிறகு யார் கட்டுப்பாடுக்கு வருது தினகரன் 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 கட்டுப்பாடுக்கு வந்த பிறகு நீங்க இந்த பணம் உலகம் முழுக்க டாலரா மாத்தப்படுது பவுண்ட்ஸா மாத்தப்படுது யூரோவா மாத்தப்படுது வெளிநாடு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல நிறைய நடக்குது இப்படி நடந்த நடந்துட்டு இருக்கிற பொழுதுதான் நீங்க இந்த காலகட்டத்துல தான் முதலமைச்சர் அந்த அம்மா வழக்குல மாட்டுது வழக்குல மாட்டும் போதுதான் முழுக்க என்ன ஆகும் கேட்டீங்கன்னா அடுத்த முதலமைச்சர் யார் டி டிவி தினகரன் தான் முதலமைச்சர் இப்படி முடிவு பண்ணும்போது மூத்த அமைச்சர்கள் பூரா சொல்றாங்க இந்த ஆள் அமைச்சரானா நம்மளை உண்டிலின்னு பண்ணிடுவோம் இப்பவே இவ்வளவு வசூல் அமைச்சரானா தினகரன் மதிக்க மாட்டான் அதனால மூத்த அமைச்சர் தனியா ஒரு மீட்டிங் போடுறாங்க ஜெயலலிதா அடுத்த தினகரன் வந்துருவார் மூணாவதா சசிகலா இந்த என்ன சசிகலாவுக்கு இருந்ததா இல்ல இல்ல அந்த அமைச்சர்களுக்கு வந்தது சசிகலா என்ன நினைக்குதுன்னா நம்ம கட்டுப்பாடு இருப்பான் யாரு தினகரன் அதனால அந்த அம்மா அதை பெருசா எடுக்கல இருந்தாலும் அமைச்சர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க இது ஒரு அபாயகரமான போக்கு அதனால முதலமைச்சராக விடக்கூடாது முதலமைச்சராக விடக்கூடாது ஒரு லாபி நடக்குது லாபி நடந்த பிறகு இது கொஞ்சம் கொஞ்சமா கசியுது கசிஞ்ச பிறகு ஜெயலலிதா தினகரன முதலமைச்சராக தள்ளி வச்சிருக்கு தள்ளி வச்சுட்டு அடுத்து சரி யார முதலமராக்கலான்னு இந்த இந்த சாய்ஸ் சசிகலாட்டி தினகரண்டியே வருது அப்படி வரும்போது தான் நீங்க தேர்தல் அதாவது நாடாளுமன்ற தேனி நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்காக நீங்க எங்க 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 எலெக்ஷன் நின்று இருக்கணும் மன்னார்குடி பக்கம் நின்று இருக்கணும் தஞ்சாவூர் பக்கம் நின்று இருக்கணும் எங்க போய் நிறுத்துறாங்க தினகரனை தேனி தேனி தேனியில் அப்படி நிறுத்துற பொழுது அனைத்து உதவிகளையும் அருகிலே இருந்து செய்தவர் ஓபிஎஸ் அப்போ அவ்வளவு பணிவு அவ்வளவு நீங்க அடக்கம் இதெல்லாம் பார்த்து வர இப்படி நமக்கு ஒரு ஆள் கண்டிப்பா வேணும் இவரை தான் முதலமைச்சர் ஆகணும்னு சசிகலா தினகரன் ரெண்டு பேருடைய சாய்ஸ் தான் ஓபிஎஸ் தினகரனே முதலமைச்சர் ஆன மாதிரி என்னால வர முடியல நான் கை காட்டுற ஆள் வரல போதும் அவ்வளவுதான் இதுதான் அப்போ தினகரன் கட்டுப்பாட்டில் ஓபிஎஸ் தினகரன் எதை சொன்னாலும் செய்யக்கூடிய ஓபிஎஸ் நீங்க இவர் வந்து டெம்பரவரி தான் அடுத்த ரவுண்டு யாரு தினகரன் தான் அப்போ இந்த காலகட்டத்தில் நிறைய வெளிநாடுகளை சொத்து குவிக்க குவிக்கப்பட்ட பிறகு இப்படியே இருக்கு அதிகாரம் மீண்டும் ஜெயலலிதா வந்துருச்சு முதலமைச்சராக வருது ஓபிஎஸ் ரிலீஸ் ஆயிடுறாரு இப்படி மாறி மாறி வருகிற பொழுது இரண்டாம் கட்ட இடத்தை தக்க வச்சுக்கிறார் முதல்ல ஜெயலலிதா சசிகலாவிட்ட சொல்லி தினகரனுக்கு தகவல் போகும் இப்போ நேரடியாகவே அந்த அம்மா
முதல்ல மூணாம் கட்டத்தில் மூணாவது இடத்துல இருந்து ஒரு சசிகலாடி சொல்லி தினகரன் சொல்லுன்னு சொன்ன ஜெயலலிதா நேரடியாகவே தினகரன் கிட்ட கலந்து ஆலோசி அப்போ அவர் அமைச்சராக போடலாமா இவரை தூக்கலாமா இங்கே சீட்டு கொடுக்கலாமா அந்த கூட்டணி வைக்கலாமா இது யாருக்கு கேட்குது அப்போ தினகரன் பதவி 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 வந்துருச்சு அப்போ அடுத்து ஜெயலலிதா இல்லைன்னா அடுத்து அந்த சீட்டுக்கு யார் தினகரன் தினகரன் தான் இந்த காலகட்டத்தில் என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆட்சி போகுது திமுக வந்தது ரெண்டாயிரத்தி ஆறு பதினொன்று ஆட்சி போ போனாங்க பிறகு கருணாநிதி வந்து என்ன பண்ணுறாரு வழக்கா வழக்கா போட்டு விழுக்கிறார் அவர் அரசியல் பண்ணணும் இல்லை இவனை பலவீனப்படுத்தணும்ல இப்படி வழக்கு வருகிற பொழுது தினகர மேலே வழக்கு லண்டன் ஓட்டல் வழக்கு அன்னைய ஃபொரா வழக்கு இதெல்லாம் கருணாநிதி என்ன பண்ணுவோம் கேட்டிங்கன்னா டெல்லியோட எப்பவுமே தொடர்புடைய இருப்பார் கருணாநிதி எதிரியை ஒழிக்கிறதுக்கு நான் நேரடியாக வழக்கு போடாமல் எங்கேருந்து அடிப்பார் அதுதான் கருணாநிதியுடைய தந்திரம் கருணாநிதிக்கு யாரை எங்கே அடித்தா எங்கேருந்து அடித்தா அவன் உழுவான்னு அவருக்கு தெரியும் அப்போது தினகரனை டார்கெட் பண்ணி அடிக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் கேட்டிங்கன்னா அடுத்த முதல் நம்ம மக ஸ்டாலின் முதலமைச்சர் ஆகணும் இவன் போட்டியாக வந்துடும் போட்டியாக வந்துடுவான் பல கணக்குகள் உள்ளதா அரசியல் நீங்கள் ப்ளஸ் மைனஸ் கூட்டல் கிடைத்தல் பெருக்கல் இப்படி பல கணக்குகள் உள்ளதா அரசியல் அரசியல் என்பது மிக சாதாரணமானது இல்லை பல வியூகங்களை வந்து உடைச்சி வெளியே வரணும் தினகரன் தினகர வழக்கு போட்டாச்சு தினகர வழக்கு போட்டால் அது ஜரூராக நடக்குது அப்போ ஜெயலலிதாவுடைய ப்ரெசன்டே வழக்கு டான்ஸி வழக்கு எல்லாம் சேர்ந்துக்குது சேர்ந்து ஆளுநர்கிட்ட அனுமதி வாங்கி சசிகலாவுடைய அரசியல் வாழ்க்கையை சூனியமாக்கணும் வழக்கில் சிக்க வைக்கணும் தினகரையும் சிக்க வைக்கணும் சசிகலாவும் சிக்க வைக்கணும் இதுதான் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு பதினொன்றில் அப்போ ஆறு பதினொன்றில் டெல்லியில் மன்மோகன் சிங் காங்கிரஸ் அரசாங்கம் காங்கிரஸ் அரசாங்கம் கருணாநிதி சொன்னால் கேட்கும் திமுக பவர்ஃபுல்லாக இருந்தாங்க அப்போ பவர்ஃபுல்லாக இருந்தாங்க அப்போ அத்தனை இப்போ இருக்கிற புறாகிறா இந்த இப்போ இப்போ இன்றைக்கி வர்ற திவாலான வழக்கு எல்லாம் இப்போ போட்டது அந்த காலகட்டத்தில் போட்டது தான் அப்போது கருணாநிதியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வழக்கிலிருந்து வெளியே வர முடியாத அளவுக்கு எவ்வளவு தூரம் தினகரணை இருக்கணுமோ அதை கருணாநிதி டெல்லி சோர்ஸில் நச்சுன்னு அடிச்சிட்டார் அடிச்சதில் தினகரன் யார்கிட்ட போய் சரண்டர் ஆகிறா கருணாநிதிட்ட போய் சரண்டர் ஆகிறார் கருணாநிதிட்ட போய் சரண்டர் ஆகிறார் ஏன்னா இவ இவங்க வந்து ரியல் வீரணிகளே கிடையாது போலீஸ் பின்னாடி இருந்தா அதிகாரம் பின்னாடி இருந்தா நீங்கள் முன்னாடி நிற்பான் அதிகாரம் இல்லைன்னா காணாமல் போயிடும் இவர்களுக்கு பூராம ரியல் நீங்கள் சொந்த தைரியமே இல்லை ஏன்னா பணம் 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 ஆ சித்தாந்தம் கிடையாது கொள்கை இருக்கிறவன் நிற்பான் ஏ தூக்கில் போடையா போடியா சீக்கிரம் சுட்டு கொள்ளையா சுட்டியா தூக்கில் எதை வேணா பண்ணியா இது சித்தாந்த உள்ளவன் தான் செய்வான் இவர்களுக்கு சித்தாந்த பணம் மருந்து கூட தெரியாது கோடி 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 பணம் தங்கம் வைரம் வைடூர் இதுதான் இது அப்போ யார்கிட்ட போய் சரண்டர் கருணாநிதிட்ட சரண்டர் கருணாநிதிட்ட சரண்டர் ஆன பிறகு கருணாநிதி என்ன பண்ணுவார் ரைட் ஓகே நம்மள்ட்ட பையன் சொன்னுடைய லைனுக்கு வந்துட்டான் லைனுக்கு வந்துட்டான் இனி நம்ம எதை சொன்னாலும் கேட்பான் எதை நம்ம இவனை அப்ரூவர் ஆக்கி எங்கே குழப்பலாம் அதிமுக அதுதான் கருணாநிதி நீங்கள் அதாவது யதார்த்தம் என்னென்னா கருணாநிதியினுடைய அரசியல் எப்படி எப்படி இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் எனக்கு தெரிந்து என்னுடைய அறிவுக்கு எட்டி அண்ணாதிமுகவுள்ள கருணாநிதி அரசியல் இருக்கும் பாமகக்குள்ள கருணாநிதி அரசியல் இருக்கும் சிபிஐ சிபிஎம்முக்குள்ள அரசு கருணாநிதி அரசியல் இருக்கும் மதிமுகக்குள்ள அரசியல் இருக்கும் சிறுத்தைக்குள்ள அரசியல் இருக்கும் ரவிக்குமார் கருணாநிதியுடைய ஆள் திரும்ப என்ன செய்கிறாங்க அவ்வளோ தகவல் யார் சொல்லுவா ரவிக்குமார் சொல்லிடுவார் வைகோட்டை எல் கணேசன் எல் கணேசனும் கருணாநிதி ரொம்ப நெருக்கம் அதே போல் சிபிஐயில் மகேந்திரன் சிபிஎம்மில் இப்படி ஒவ்வொரு கட்சியிலையும் கருணாநிதி ஒரு ஸ்பையை வச்சுருப்பார் என்ன நடக்குது அரசியல் மூவ நகர்த்துறக்கு ஊடகவியலாளர்கள் வச்சுருப்பார் தினகரனுடைய சாப்டர் க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு க்ளோஸ் பண்ண பிறகு டான்சி கேஸு லண்டன் வழக்கு ரெண்டையும் சேர்த்து ஜோதின்னு ஒரு வழக்கறிங்க சீனியர் வழக்கறிங்க இப்போ ஒரு திமுக இருக்கார் ஜோதி அவர் தான் அந்த வழக்கு நடத்துகிறார் வழக்கு நடத்தும்போது அவர் ஜெயலலிதாவுடைய நேரடி மேற்பார்வை வந்து எம்பியாக இருந்தவர் இந்த வழக்கு நடத்திருக்கா வந்து அவர் எம்பி ஆகுது அப்போ இந்த வழக்கை கண்டிப்பாக அவர் சொல்கிறாரு இந்த லண்டன் ஓட்டல் வழக்கு தினகரம் இருக்கார் நீங்கள் இந்த வழக்கு ப்ளஸன்ட் டான்சி வழக்கு ரெண்டு மூணு வழக்கை ஒன்னா சேர்ந்து நடத்தினா காவல்துறை விஜிலன்ஸ் லண்டன்ல போய் டாக்குமெண்ட் எடுத்துட்டு வர முடியாது லண்டன்ல போய் எந்த விதமான எவிடன்ஸையும் கொண்டு வர முடியாது சாட்சியை கொண்டு வர முடியாது அதனால முடிந்த வரை காலம் தாழ்த்துவதுக்கு எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ரெண்டு வழக்கு சேர்த்து நடத்தணும் எந்த வழக்கு இந்த லண்டன் ஓட்டல் வழக்கு யார் மேல இருக்கு தினகரம் மேல இருக்கு ஜெயலலிதா மேல டான்சி வழக்கு அப்போ இதை என்ன பண்றாரு நீங்க ஜோதி கூட சொல்றாரு தினகரம் என்ன தனியா கழட்டி விட்டுரு என்ன தனியா கழட்டி விட்டுரு நான் கருணாநிதிட்ட பேசிட்டேன் கருணாநிதிட்ட பேசிட்டேன் அவர் இந்த வழக்க தனியாக கழட்டி எனக்கு கருணாநிதி சொல்கிறார் நேரடியாக இல்லைன்னா கூட ஒரு ரூட் இருக்கும் இந்த வழக்கு நீ கழட்டிக்க உணவு நான் காப்பாற்றிடுறேன் இந்த வழக்கு போட்டது யார்
எதிரியை கூட மன்னிச்சிடும் யாரை மன்னிக்காது துரோகி துரோகியை ஏன்னா ஏங்கிட்டே சம்பாதிச்சு என் ஆட்சி வச்சு நீ முதலமைச்சிருக்கிற உன் தம்பி முதலமைச்சிருக்கிற எல்லாருமே நம்மளை போட்டு சுடுகாட்டு சேர்த்துக்கலடா அதனால தான் என் மூஞ்சியில நீ முழிக்கூடாது அவன் கஞ்சா கேஸ் யாரு சுதாகரன் சுதாகரனை பல பல டன்னு கஞ்சா வச்சிருந்தா போட்டு அவனை வழக்கு போட்டு அதோட அவன் அரசியல் விட்டே போயிட்டான் பாய்ஸ் கார்டனுக்கு வர்றது இல்லை இப்போ நீங்க வளர்ப்பு தத்தெடுத்ததையும் ரத்து பண்ணிருச்சு தத்தெடுத்ததையும் ரத்து பண்ணிருச்சு ரத்து பண்ணி தொடர்பு எல்லாம் தொடர்பு இல்லைக்கு முதலமைச்சர் கேண்டேட் அதான் சிவாஜி சொன்னாரா தலையால தண்ணி குடிச்சு சொன்ன கேட்டீங்களா தலையா இப்ப அவனை புடிச்சு அந்த மாதிரி கஞ்சா கேசு உள்ள வச்சிருச்சு திருப்பி அதிகாரத்துக்கு வந்து இல்ல கஞ்சா கேசுல உள்ள வச்சிருச்சு கஞ்சா கேசுல உள்ள உள்ள வச்ச உடனேயும் நீங்க போயஸ் கடன் வாசல்ல யாரு சுதாகரன் பொண்டாட்டி சுதாகரன் மாமியா சாந்தி சாந்தி தேட்டர்ல இருந்து இல்ல சாந்தி சாந்தியுடைய அப்பா அவ்வளவு பேரும் காலையில போய் எப்படியாவது சுதாகரன் மன்னிச்சு எழுந்து விட்டுருங்க கஞ்சா நூறு கிலோ கஞ்சா சரினாக போட்ட மாதிரி நூறு கிலோ கஞ்சா போட்டு போய் காலையில் போய் நிற்பாங்களா எங்கே பாய்ஸ் கடனில் அந்த மாதிரி கிளம்பி போதில் செகண்ட் இயருக்கு இப்படி கும்பல் நிற்பாங்களா அந்த மாதிரி இப்படி பார்த்துட்டே வருமா பக்கத்தில் வந்து திரும்பிக்குமா போய் சொன்னாங்களா நீங்களாவது சிவாஜி அதாவது சிவாஜி வந்து பேசவே மாட்டேன்ட்டார் யார்ட்ட ஜெயலலிதாட்ட நான் சொன்னேன் நீங்கள் கேட்கல இப்போ அவன் ஜெயலலிதாவே ஏமாற்றி விட்டான் ஏமாற்றி லாரி டியூட்டே நடிச்சு இங்கே கொண்டு போயிட்டான் அந்த பொம்பளை சரியான கோபக்காரி அவட்ட நான் போய் பேசினா எனக்கு அது மரியாதை இல்லை சிவாஜி கடைசி வரைக்கும் பேசல அது இப்படி அடுத்து அடுத்த முதலமைச்சர் கேண்டேட் யாரு தினகரன் 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 கருணாநிதி காம்பரம் சைட்டாருன்னு அந்த அம்மாவுக்கு தெரிஞ்ச பிறகு போயஸ் கார்டர் பக்கமே பார்க்கூடாது என்னுடைய மூ முகத்திலேயே நீ முழிக்கூடாது உன்னை பார்த்தோம்னா உனக்கு நூறு கிலோ கஞ்சா கேஸ் ஒரு கிலோ எல்லாம் கிடையாது எத்தனை கிலோ நூறு கிலோ கஞ்சா ஒரு குவிண்டால் ஒரு குவிண்டால் கஞ்சா கேஸ் அதோட அவரு பாண்டிச்சேரி போய் அங்கு செட்டில் ஆயிட்டார் ஜெயலலிதா மரணம் அடைகிற வரை சென்னை பக்கமே வரல ஜெயலலிதா மரணம் அடைந்து விட்டது என்று தெரிந்த பிறகு எங்க வந்து நிக்கிறாரு தலைமாட்டில் நிக்கிறார் அன்னைக்கு தான் பல ஆண்டுகள் கழித்து முதல்வர்களை <laughs> ஒரு <laughs> இந்த வழக்குல திமுக கவர்மெண்ட் ஸ்லோ ப்ராசஸ்ல போகுது இந்த வழக்க ஸ்பீடு பண்ணுது நான் ரெண்டு சேர்த்தா தான் இந்த வழக்கு நான் நடத்த முடியும் சொல்றேன் நீ என்ன கழட்டி விட்டுரு அந்த அம்மா எப்படியே போயிட்டு போகுன்னு சொல்றாரு யாரு தினகரன் இதை போய் யார் சொல்லிடுறா ஜோதி சொன்னோடனையும் ஜோதி இவர் அடிச்சிடுறார் தாக்கிடுறார் இது இது ஜோதி நாசமாக போய் எப்படியே போனாலும் தூக்கி போட்டு போயிடுறார் அதுதான் இந்த வழக்கு வந்து நீர்த்து போனது வழக்கு இந்த அம்மா கன்ஃபியூஷன் ஆன காரணம் தான் அப்போ சுதாகரனும் உண்மையாக இல்லை அடுத்து வந்தால் தினகரனும் உண்மையாக இல்லை இதுதான் ஜெயலலிதாவுடைய கடைசி கட்டத்தில் பழக அந்தஸ்த கொடுத்தோம் சிவாஜி வீட்டில் பொண்ணு கட்டு இன்னல்ஸ் புக்கில் ரெக்கார்டு நூறு கோடி ரூபாய் செலவு திருமணத்து நூறு கோடி அதே போல் எம்ஜிஆரும் ஜெயலலிதாவை கட்டி காத்து இந்த கட்சிய கடைசி தினகரன் ஒப்படைக்கலாம் முதலமைச்சர் ஆக்கலாம் நம்ம உட்கார்ந்து தினகரனை முதலமைச்சர் ஆக்கி அழகு பார்த்து அவரை பயிற்சி கொடுத்து இந்த தொண்டர்களை ஒப்படைச்சிட்டு போலாம் அப்படின்னு நினைச்சு ஜெயலலிதா கருணாநிதியோட கள்ளக்கூட்டு வைத்துக் கொண்டு வழக்கில் இருந்து வழக்கில் தப்பிப்பு தான் மட்டும் தப்பிச்சா போகுது இது அந்த அம்மாவுக்கு தெரிஞ்ச பிறகுதான் தமிழ்நாட்டு பக்கமே வரக்கூடாது எங்க பார்த்தாலும் ஒரு நூறு கிலோ கஞ்சா ரெடியா இருக்கு ஜெயில இருந்து கழிதிம்பதற்கு தவிர்த்துட்டு ஜெயலலிதா மரணம் அடைகிற வரை எங்க வரல சென்னை பக்கமே வராம இறந்து போன பிறகுதான் தலைமாட்டு வந்து நின்னார் இதுதான் அதற்கு பிறகு நீங்க சசிகலாட்ட அதிகாரம் வருது சசிகலாட்ட அதிகாரம் வந்த பிறகு சசிகலா மீண்டும் என்ன பண்ணுது வேற நாதி இல்ல யார விட்டா தினகரன் விட்டா அப்போ தினகரன்ட்ட பொறுப்பை கொடுக்கும் எடப்பாடியை கட்டு கட்டுப்பாட்டில் வச்சுக்க ஜெயிலுக்கு போகுது அந்த அம்மா ஜெயிலுக்கு போகும்போது எடப்பாடியை கட்டுப்பாட்டு வச்சுக்க வேற அந்த அம்மாளுக்கு வேற ஆளே இல்லை ஒரே ஆள் நம்பிக்கையால நம்பிக்கைக்குரிய ஆள் யாரு தினகரன் தான் பத்து வருஷம் தப்பு பண்ணிட்ட மீண்டும் இந்த தப்ப பண்ணிடாத எடப்பாடி தற்காலிக முதலமைச்சர் நீ ஆர் கே நகரில் ஜெயிச்ச பிறகு எம்எல்ஏ ஆன பிறகு அடுத்து எம்எல்ஏக்கள் பூரா நான் சொன்னா கேட்டுருவான் எல்லாருமே முதலமைச்சர் கேண்டிடேட்னு தினகரனுக்கு நீங்க எல்லாருமே ஒரு நூத்தி ஐம்பது பேர் கவர்னருக்கு லிஸ்ட் கொண்டு கொடுத்தா எடப்பாடி இறங்கிட்டு தினகரன் முதலமைச்சர் இதுதான் அந்த அம்மா ஜெயிலுக்கு போறதுக்கு முன்பு சொல்லிட்டு போனது இவர் என்ன பண்றாரு அவசரப்படாத எலெக்ஷன் ஜெயிச்சு எடப்பாடிய கொஞ்சம் கொஞ்சமா விளக்க சொல்லி நீ கட்சி கட்டு கட்டுப்பாடுகள் கொடுத்துரு அவசரப்படாத இதுதான் சசிகலா சொல்லிட்டு ஜெயிலுக்கு போகுது ஆனா முதலமைச்சரா ஆன பிறகு அப்பவே அதிகாரம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார் எடப்பாடி
எடப்பாடிட்ட அதிகாரம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு இவர் அனுப்புற ஃபைல் இந்த பக்கம் காசை வாங்கிட்டு இந்த பைல கையெழுத்து போடு இந்த பக்கம் காசை வாங்கிட்டு இந்த பக்கம் ஃபைலா கையெழுத்து போடு அப்ப எடப்பாடி வேலுமணி தங்கமணி இந்த கொங்கு லாபி ஊரா ஒன்னா சேர்றாங்க எடப்பாடியே ஓபிஎஸ் நினைச்சு தப்பு கணக்கு போட்டாங்க எடப்பாடி நமக்கு நிரந்தரமா அடிமையா இருப்பாரு இது ஓபிஎஸ்க்கு கூட்டம் சேரல ஆனா எடப்பாடிக்கு நீங்க அந்த கொங்கு பிள்ளை அமைச்சர்கள் பூரா குறிப்பா வேலுமணி தான் அவனுக்கு நம்ம கட்டுப்பட வேண்டியது இல்ல அப்போ சத்தியமூர்த்தி ஐஜி இன்டெலிஜென்ஸ் அப்போ ரவுண்ட் என்ன பண்ணிட்டாங்க எல்லா எம்எல்ஏக்களுக்கும் நீங்க ஒன்சி நேரடியா கொடுத்தாச்சு எம்எல்ஏக்களுக்கு கொடுத்த பிறகு நூத்தி இருபது எம்எல்ஏ கொடுத்த பிறகு அடுத்த ரவுண்ட் எல்லாருக்கும் மூணு கிலோ தங்கம் கீர்த்திலால் காளிதாச கடன் வாங்கி கொடுத்தாச்சு அடுத்து நீங்க இப்படி மூணு மூணு கோடி ரூபாய் கொடுத்தாச்சு எடப்பாடி கொடுக்கற மூணு கோடினா நூத்தி ஐம்பது நூத்தி இருபது பேருக்கு ஐநூறு கோடி கொடுத்தா ஐநூறு கோடி கொடுத்த உடனே இந்த எம்எல்ஏக்கள் போற யாரு கட்டுப்பாடு எடப்பாடி கட்டுப்பாடு கட்டுப்பாடு வந்த பிறகு இல்ல தினகரன் அவர்கள்ட்ட இல்லாத பணமா சசிகலா குடும்பத்தில் இல்லாத பணமா இவங்க நேரடியா கொடுத்தாங்கன்னா இவங்க கட்டுப்பாட்டில் இருந்திருப்பாங்களா அதையே பண்ணல அது ஏன் பண்ணலன்னா எடப்பாடி இப்படி பணம் கொடுத்து கட்டுப்பாடு கொண்டு வர மாட்டார் நினைச்சாங்க எடப்பாடி நம்ம கடிமையா இருப்பாரு நம்ம மூலம் தான் எல்லாம் பண்ணுவாரு இவர் நேரடியா கடத்தில் நடக்க மாட்டாரு முதலமைச்சர் பதவிக்கு போட்டி ஓட மாட்டார் நினைச்சாங்க அடிமையா இருக்கிறவர் தானே ஓபிஎஸ் நீங்க இன்னும் அடிமையா வச்சிருந்தீங்கன்னா அடிமையா இருந்திருப்பார் ஓபிஎஸ் போதெல்லாம் ஓபிஎஸ் முதலமைச்சரா இருந்தா இன்னும் வெள்ளம் வந்தா சசிகலா எடுத்து திரும்ப ஒப்படைச்சிருப்பார் ஆனா இவருடைய கணக்கு என்னன்னா ஓபிஎஸ் நம்பிக்கைக்குரிய ஆள் இல்ல ஓபிஎஸ் விட நமக்கு கரெக்டா கணக்கு கொடுக்குற ஆளாரு எடப்பாடி அதனால அவரு முதலமைச்சர் ஆக்குவார் இவரு தான் விசுவாசமா இருப்பாரு அவங்க கணக்கு ஸ்லிப் ஆயிடுச்சு தப்பா போச்சு இதுதான் தினகரன் சருக்குன இடம் ஏன்னா மீண்டும் ஓபிஎஸ்ஸிய முதலமைச்சர் ஆக்கி இருந்தால் இவ்வளவு சிக்கல் வந்திருக்காது நீங்க சசிகலா தான் முதலமைச்சர் தினகரன் தான் முதலமைச்சர் இந்த தப்பான ஒரு முடிவால அதிமுக எதிர்காலமே மாறிச்சு இது வந்து தினகரனுடைய நீங்க முட்டாள்தனம் நீங்க சசிகலா இன்னைக்கு வரைக்கும் ஏன் அது தினகரன் சண்டை போடுதுன்னா எவ்வளவு பேர் அதிகாரத்தை கொண்டு கொடுத்துட்டு போனா பத்திரமா கொடுத்துட்டு போனேன் மண்ணலி போட்டிய கெடுத்துட்டிய நாசம் பண்ணிட்டிய இதுதான் சசிகலாவுக்கு தின தினகரனுக்குமான சண்டை ஆனா எடப்பாடியை வந்து தேர்ந்தெடுத்தது சசிகலா தானே சசிகலா தான் டெம்பரவரி எப்படி நீங்க ஓபிஎஸ் டெம்பரவரியா தேர்ந்தெடுப்பாங்க அதே போல நீங்க எப்பவுமே எதனால ஓபிஎஸ் மேல நம்பிக்கை போனது சசிகலா குடும்பம் ஏன் ஏன் போச்சுன்னா நீங்க அவர் நிரந்தர அடிமையா இருக்க அதுல மாற்று கருத்தே இல்ல இருந்தாலுமே இவர்களுக்கு அந்த முதலமைச்சர் நாற்காலிய தினகரனை ப்ரொமோட் பண்றாங்க தினகரனை ப்ரொமோட் பண்ணும்போது அந்த அம்மா சேர்த்திக்கவே மாட்டேங்குது யார தினகரனை தினகர கருணாநிதியோட கள்ளக்கூட்டில் இருக்கா இருக்கிறது அந்த அம்மா போகாம மறைக்கலாம்னு பாக்குறா சசிகலா மறைக்க முடியல அதனால மீண்டும் மீண்டும் யார்கிட்ட பதவி போகுது ஓபிஎஸ் கிட்ட ஓபிஎஸ் போகும்போது தன்னை மீறியே போகுது சசிகலா மீறியே தினகரன் மீறியே போகுது அதனால யார் மேல கோபப்படுறாங்க ஓபிஎஸ் மேல கோபப்படுறாங்க நீ வந்து எங்களை சொல்ல வேண்டியதானே அம்மா தினகரனை முதலமைச்சர் ஆக்கிடலாமான்னு நீயே நீ சொல்லாம மூணு முறையும் கொடுத்த பதவி வாங்கிக்கிற அப்ப நீ எங்களுக்கு விசுவாசமா இல்ல நாங்க தான் உன்ன முதலமைச்சர் ஆக்கணும் நீ எங்க கூட தான் நிக்கணும் யாரு கூட நிக்கிற ஜெயலலிதா கூட நிக்கிற இதுதான் அப்போ அந்த முதலமைச்சர் பதவி மூன்று முறை ஓபிஎஸ் போகும்போது ஓபிஎஸ் தடுத்து வேண்டாம் தினகரன் ஆகுங்க தினகரன் தான் சரியான ஆளு அப்படின்னு சொல்லணும்னு எதிர்பார்க்கறாங்க அவர் சொல்லல இதுதான் முதல் முறையே முதல் முறை அவங்களே விரும்பி கொடுத்தது ரெண்டாவது முறை அவங்க விரும்பல ரெண்டாவது முறை யாரை கை காய்ச்சி சொல்றாங்க ஓபிஎஸ் இருக்கு அது செய்யல இதுதான் தினகரன் சசிகலா ரெண்டு பேருக்கும் ஓபிஎஸ் மேல கோபம் இதுதான் அப்ப அடுத்து இன்னொரு அடிமை தயார் பண்ணணும் ஜெயில செத்து போன ஒரு கண்டுபிடிச்ச அடிமைதான் எடப்பாடி அப்போ எடப்பாடி விசுவாசமா இருப்பாரு அப்படின்னு போட்ட கணக்கு தப்பா போச்சு ஏன்னா ஒரு ஆறு வருஷம் வந்து கரெக்டா பணத்தை வந்து கொடுத்துட்டு இருந்தாரு அந்த நம்பிக்கை அப்ப இந்த கணக்கு பிள்ளைகள் சரியா கணக்கு கொடுக்கறவன் தான் கள்ள கணக்கு எழுதுறவ சேர்த்த மாட்டாங்க நல்ல கணக்கு எழுதுறவனே அம்மா இவ்வளவு வாங்கிட்டு இருந்தோம் இவ்வளவுதான் இருந்தா அம்மா நீங்க நீங்க பார்த்து ஏதோ மீட்டருக்கு மேல போட்டு கொடுங்க அப்போ இந்த தகுதி தான் சசிகலாவ எடப்பாடி தேர்ந்தெடுப்பதற்காக முயற்சி பண்ணிச்சு முயற்சி பண்ணி என்ன பண்ணிச்சு நம்ம கேட்டா திருப்பி கொடுத்துருவார் முதலமைச்சர் பதவிய திருப்பி கொடுத்துருவாரு இதைத்தான் எதிர்பார்த்தது அது நடக்கல என்ன காரணம் நடக்கலீங்கன்னா தினகர அதிகாரிகள் <laughs> ரேடு பண்ண இடம் யார் இடம் முன்னூறு இடத்துல எங்க சசிகலாவை இரண்டு லட்சம் கோடி எடுத்துட்டு போயிருக்க சொல்றாங்க ரெண்டு லட்சம் கோடி நான் டாக்குமெண்ட் எடுத்துட்டு போயிருக்கே
இது பூராம அதிகாரத்தை நீங்க தினகர எடப்பாடிட்டு விட்டுட்டு மீட்க முடியாமல் சசிகலாவும் திணறான் தினகரனும் திணறார் இதுக்கு காரணம் ஒரே காரணம் தினகரன் தான் ஜெயலலிதாவால் முதலமைச்சராக அடையாளம் காட்டப்பட்டது அதுக்கும் தகுதி இழந்துட்டார் ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பிறகு சசிகலாவால் முதலமைச்சர் வேட்பாளராக ஆர் கே நகரில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு முதலமைச்சராக அமர்வதற்காக தயார் செய்யப்பட்டு அவசரப்பட்டதுனால அதையும் இழந்துட்டார் ஜெயலலிதா சொன்னபடி கேட்டு ஜெயலலிதாவுக்கு உண்மையாக விசுவாசமாக நம்பிக்கையாக இருந்தா நீ தான் முதலமைச்சர் அப்போ அந்த முதலமைச்சராக இருந்திருந்தா எடப்பாடிக்கு வேலையே இல்லை எடப்பாடிக்கு வேலையே இல்லை எப்போ இருந்து முதலமைச்சர் ஆயிருப்பேன் நீ ஜெயலலிதா காலத்திலிருந்து நீங்கள் மு முதலமைச்சர் ஆயிருக்கலாம் ஆனால் ஜெயலலிதாவுடைய நம்பிக்கை ஜெயலலிதாவுடைய துரோகம் செய்தனால அரசியல் விட்டு ஓடி போக வேண்டியதாக போச்சு ஓடி போனாலும் அதே ஜீன் தான் அதே புத்தி தான் அதே மூலம் தான் சசிகலாட அதிகாரம் வந்த பிறகு உன்னால் முதலமைச்சர் நாற்காலிக்கு போக முடியல அப்போ இப்போ அமமுகனு ஒரு லெட்டர் போர்டு கட்சிக்கு தலைவர் அதுதான் உன்னுடைய இறுதி காலம் வரை இப்போ இருபத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் உன்னால் கட்ட முடியும் லெட்டர் போர்டு கட்சினு சொல்லிடலாம் ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக தோல்வியுடைய முக்கியமான பல தொகுதிகளில் காரணமாக இருந்தாங்க இல்லையா இல்லை காரணமாக இருந்தாங்க அது வந்து லோக்கலில் பதவி கிடைக்காதவன் லோக்கல் எம்எல்ஏவை பிடிக்காதவன் லோக்கல் அரசியல் எதிராக இருக்கிறவன் பூராம எங்கே வந்தான் அவன் முக்கம் வந்தான் அதுதான் விஷயம் வேறு ஒன்றுமே இல்லை இப்போ அந்த நிலைமை இல்லை அது நாளுக்கு நாள் குறைஞ்சிருச்சு அவன் போகிற எங்கே விஷயம்ட்டான் திரும்ப அதிமுக திமுக பக்கம் பாதிப்பிருப்பிட்டேன் ஆ இப்போ இவர்கிட்ட நாலு சதவீத வாக்கு வங்கியை நிரூபிக்கவே முடியாது லெட்டர் பேடு கட்சி தான் லெட்டர் பேடு கட்சி தான் இல்லைனா நீங்கள் ஒரு ரெண்டாயிரம் கோடி செலவு பண்ணணும் இப்போ நடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் சசிகலாவை ஏமாற்றி ஆயிரம் கோடி வாங்கி செலவு பண்ணி நான் எப்படியாவது பத்து எம்பி ஜெயிச்சிருவோன்னு நீங்கள் கங்கணம் கட்டினார் நாற்பது தொகுதியில் எல்லா ஒரு தொகுதிக்கு பத்து கோடி அஞ்சு கோடி இருபது கோடி கொடுத்தார் வாங்கிட்டு அடுத்த நாள் கடையில் எல்லாம் எங்கே போய் சேட்டான் எடப்பாடி போய் சேட்டான் அப்போ இந்த குதிரை பந்தயத்திற்கு தேராது அப்படின்னு யார் முடிவு பண்ணா பணம் வாங்க வரைக்கும் இருந்தான் உன்ன நாடாளுமன்ற தேர்தலில் நீங்கள் இவர் தங்க தமிழ் செல்வன் உட்பட செந்தில் பாலாஜி ஆ அத்தனை பேரும் அந்த அம்மா ஆயிரம் கோடி கொடுத்தது நாற்பது தொகுதிகளுக்கும் ஒரு தொகுதிக்கு நாற்பது கோடின்னு இருபத்தஞ்சி கோடி கொடுத்தது நாற்பது தொகுதிகளுக்கும் ஆயிரம் கோடி கொடுத்தது இதை பூரா வாங்கணும் பூரா என்ன பண்ணி போட்டாங்க எல்லாம் எங்கே போய் சேட்டான் நேர எடப்பாடி விட்டு போய் சேட்டான் அப்போ ஆயிரம் கோடியும் அவன் என்ன சொல்கிறான் அந்த ஆட்கள் போய் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நாங்கள் சம்பாரிச்சு கொடுத்தோம் பாய் திருப்பி வந்தது அவ்வளோதான் நான் ஒரு அந்த தேர்தல் நாடாளுமன்ற தேர்தல் நின்று நீங்கள் எடப்பாடி கட்சி கூட போன ஒருத்தர் கேட்டேன் என்னென்னா எப்படி இப்போ இது தொழில் போயிட்டீங்களான்னு ஏப்பா பல முறை கொடுத்துருக்கேன்ப்பா கொண்டு இது மாதிரி இருபத்தஞ்சி கோடியை கொஞ்சமாக கொடுத்தது மொத்தமாக மொத்தமாக வாங்கிடும் கடன் ஆகி போச்சுப்பா அதனால் என்ன பண்ணுறது வாங்கிட்டு அடுத்த நாள் கிடந்து கடனை அடைச்சிட்டேன் முதல்ல கடன் அடைச்சிட்டு நேராக போய் இடம் போய் கடவுளே காப்பாற்று விழுந்துட்டேன் முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் இப்போ ஆயிரம் கோடி ரூபா இந்த கட்சிக்காரம் போகிறான் தினகரன் ஏமாத்தினா சசிகலா ஏமாத்தினா காசு எல்லாம் வாங்கிட்டேன் முடிஞ்சு போச்சு இப்போ தினகரன் எதை சொன்னாலும் சசிகலா நம்புறதே இல்லை உன்னுடைய அவசரத்தினால ஆட்சி போச்சு பணம் ஆயிரம் கோடி போச்சு இன்னும் இன்கம் டேக்ஸ் வந்து ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் கோடி எடுத்துகிட்டு போயிட்டான் இப்போ எல்லாம் தெருவுக்கு வந்துருச்சு எல்லாம் உன்னால் தான் நீ சரியாக இருந்தீங்கன்னா நீ தான் முதலமைச்சர் நீ தான் எடப்பாடி நீ தான் கட்சி நீ தான் ஆட்சி எல்லாம் அதை சரியாக பண்ணி இப்போ இந்த நடப்பாடு கட்சி வச்சு என்ன பண்ண போகிறேன் எவ்வளோ பெரிய தங்க கிரீடம் வைர கிரீடமே கிடச்சி அதை தூக்கி தெருவில் போட்டேன் இப்போ ஒரு முள் கிரீடத்தை பழைய இப்போ தகரத்தை எடுத்து தலையில் போட்டு வச்சுருக்கேன் அண்ணாதிமுகான எம்ஜிஆர் காலத்தில் ஜெயலலிதா காலத்தில் ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்த எவ்வளோ பெரிய கட்சி அந்த கட்சியை வச்சு நடத்த முடியாமல் இப்போ ஜெயலலிதா பேரை போட்டு அமமுகான ஒரு லட்டர்பேடு கட்சி இதை வச்சு என்ன பண்ண முடியும் அதனால் ரெண்டு பேரும் பேச்சுவார்த்தையும் இல்லை தின தினகரணம் நியாயமாக இவ்வளோ பெரிய கட்சி இத்தனை ஆண்டு காலம் நம்ம உருவாக்கணும் ஜெயலலிதாவை உருவாக்கி ஜெயலலிதாவிட்டு வந்து அண்ணாதிமுகவை உருவாக்கி கருணாநிதி என்கிறது ஒரு பெரிய பருந்துகிட்டு வந்து கோழி குஞ்ச நீங்கள் சேவலாக்கி கோழி குஞ்ச தூக்க வருகிற அந்த பருந்த சாவல் கொத்தி கொண்டுரும் அந்த அளவுக்கு உருவாக்கி கடைசியில் அதை கடைசியில் கொண்டு எடப்பாடிகிட்டையும் வேலுமணிட்டையும் தங்கமணிட்டையும் கொண்டு விட்டு போயிட்டேன்னு இப்போ தினகரனுடைய குடும்பம் மன்னாருடைய குடும்பம் சிக்க அக்கு வேற ஆணி வேற போய் எல்லாருடைய கோபம் தினகரன் மேலே தான் இருக்குது இதுதான் இன்றைய தினகரனுடைய அரசியல் எழுச்சியும் வீழ்ச்சி இறுதியாக ஒரே ஒரு கேள்வி சார் நம்ம ஆரம்பத்தில் நம்ம பேசின மாதிரி அந்த வழக்கு நான்காம் நான்காம் தேதி வர இருக்குது இல்லையா ஒருவேளை வந்து திவாலானவர் தினகரன் அப்படின்னு அறிவிக்கப்பட்டால் அவர் வந்து நாடாளுமன்ற தேர்தலையோ சட்டமன்ற தேர்தலையோ தேர்தலையே போட்டியிட முடியாத நிலைமை வரும் இல்லையா இப்போ இருபத்தெட்டு கோடி ரூபா ஃபைன் கட்டலாம் ஃபைன் கட்டணும் தண்டனை குற்றத்தை ஒ
மாவட்ட செயலாக தரமாட்டான் ஒன்றுமே இல்லை லெட்டர் பேட் கட்சி தான் அது அப்போ பணம் வருவதற்கான சோர்ஸு இல்லை இந்த இருபத்தெட்டு கோடி ரூபாயை இழப்பதனால என்ன லாபம் இந்த கட்சி நடத்துறதுனால என்ன லாபம் இந்த யோசனை அவருக்கு ஓடிட்டுருக்கு இருபத்தெட்டு கோடி க க ஒரு சொத்தை விற்று கட்டணும் அப்படி இப்படி ஒரு ஒரு மூ ஒரு ஐயாயிரம் கோடி இருக்குது அதில் மாற்று கருத்து இல்லை ஆனால் வீட்டில் கட்டணும் அது இல்லை ஆ கட்டணும் இப்போ அது அதற்கான இதை கட்டலாம் கட்சி நடத்த முடியுமா இந்த யோசனையில் இருக்கார் ஆக நீங்கள் அப்பீல் வருகிற பொழுது கண்டிப்பாக கட்டுவார் என்று எதிர்பார்க்கலாம் ஏன்னா திவாலானவர் எலெக்ஷன் நிற்க முடியாதுன்னா இப்போ அவருக்கு எப்படியாவது பிஜேபிக்கு ஒரு பெரிய தொகை கொடுத்துருக்காங்க அண்ணாமலைக்கு சசிகலாவும் தினகரணம் எப்படியாவது சேர்த்து எடப்பாடினு சொல்லி எங்களுக்கு எதாவது ஓரம் பார்த்து ஒரு இடத்த கொடுக்கணும் அப்போ எம்எல்ஏ ரெடியாக இருக்காங்க அவங்க சைட்ல இருந்து எடப்பாடி தயாராக இல்லை ஒரு கால் அது நடந்தால் ஏதாவது ஒரு எடப்பாடி எதிர்காலத்தில் மன்னிச்சு மறப்போம் சொல்லி ஒரு எம்பி சீட் கொடுத்தா அதற்காக இந்த இருபத்தெட்டு கோடி ரூபாய் கட்டி நான் திவால் ஆகாதவன் என்று நிரூபிப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு தினகரனுடைய நீங்கள் அரசியல் ஆசை எப்படியாவது எடப்பாடி எம்பி கொடுப்பாரு எம்எல்ஏ கொடுப்பாரு எதிர்காலத்தில் நம்ம மன்னிச்சிருவார் நம்ம தான் அவர் முதலமைச்சர் ஆக்கணும் இதை சசிகலாவும் இழுவு காத்த கிளியாக நம்பிட்டு இருக்காரு தினகரனும் நம்பிட்டு இருக்காரு அதனால் இந்த அடிப்படையில் கடைசி நேரத்தில் கட்டுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு ரொம்ப நன்றி சார் தினகரன் வந்து எப்படி இவ்வளோ பெரிய வளர்ச்சி அடைஞ்சார் எப்படி வீழ்ந்தார் அவருடைய ஆதி முதல் அந்தம் வரை வந்து பல தகவல்களை எங்களோட பகிர்ந்து கொண்டிங்க ரொம்ப நன்றி சார் நன்றி வணக்கம் ஹாலிடேஸ்னால அது நம்ம ஜிடி ஹாலிடேஸ் தான் ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் டிராவல் பிராண்ட் யூ நோ யூ ஆர் ஸ்பெஷல் வித் ஜிடி ஹாலிடேஸ்